ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വില ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വില കിട്ടുന്നൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ പിന്നെ മൈദ അടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും അര കപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വനില എസൻസ് ഒരു അഞ്ച് എഗ്ഗ് അപ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അര അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ എല്ലാ കേക്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിലും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലും അത് എല്ലാ കേക്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലോങ് ലെങ്ത് ആയി പോകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പാൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വൺ കെ ജിയുടെ ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ കെ ജിയുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ പൊടിയോ മൈദപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ച് എഗ്ഗും പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് ഹാ പിന്നെ പൊങ്ങി വരില്ല മുട്ട പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ് നന്നായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് കേറ്റിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ബബിൾസൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ കേക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് നന്നേ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ക്രീമി ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായി ഇട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ബീറ്റ് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൗഡറും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ്
ഒരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ കാണിച്ച് പോകുന്നത് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ച് തരികയാണ് അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒരു പഴയ തട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുപോലെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേക്കൊക്കെ ചൂടാറി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്ലേഡും പാത്രവും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്രീം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ക്രീം മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസർ നല്ല കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫാകും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ലൂസാകും ഈ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആ ക്രീം ലൂസാവാതെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്രീമൊക്കെ ലൂസായിട്ട് പോകും അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പീഡ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂട്ടി കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ക്രീം ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഓവർ ബീറ്റിങ് പാടില്ല ഇത്രയും മതിയാകും കണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കറങ്ങാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും കണ്ടോ ഇതുപോലെ കമ പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കമഴ്ത്തുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ക്രീം ചാടരുത് അതാണ് ശരിക്കുള്ളൊരു പിന്നെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങാം കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് ലെയറായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഐസിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നടുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് തെന്നി പോവാണ്ടിരിക്കാനാണ് അപ്പം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടത് അത് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓഫാക്കുക അതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം എത്തുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്രീമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്ര തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ അത്ര കട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പം ഭയങ്കര ഒരു ഓവർ മധുരാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലോയുടെ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സോ അതുപോലെ ചെറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോറി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ലെയറും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അവസാനത്തെ ലെയർ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ലെയർ ഏറ്റവും മുകളിലും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെയറും ഏറ്റവും അടിയിലും ഫസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ച് നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ക്രീമ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ സ്പ
അപ്പം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ കേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ നട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ തേനും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ അത് കഴിക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് തേനിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗനാശ കൂടി ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പം ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗനാശമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഒരു അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൗളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബൗളിലെ ക്രീം നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിലെ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗള് ചൂടായി വന്നാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്ന് വരുമ്പോഴേ നമ്മളെ ക്രീം ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ടാവും അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുകയാണ് ചൂടായിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫാക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തണുത്തത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റിന് ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കലാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ എളുപ്പം ഉരുകിയ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ച് മിഠായിയൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പകുതി ആ ഒരു കടലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാവും അപ്പം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കാണാനൊരു ഒരു തിളക്കുണ്ടാവും കനാശക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൗളും എന്നിട്ട് ആ ബൗളിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പേരൊക്കെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബേഗിലാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ശ്രീകുട്ടി എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രീകുട്ടീൻ്റെ ബർ
ഇപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടിയുടെ ബേർഡേ ആണ് ഹാപ്പി ബേർഡേ ശ്രീകുട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ മുകളിലൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് കളറിൽ ഞാൻ രണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പേര് എഴുതി കൊടുത്ത ആ ഒരു റെഡ് കളറിലും മറ്റൊന്ന് വൈറ്റും ആണ് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഓരോ ചെറിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം അതൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഓരോ സ്റ്റാറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ വിട്ടു പോയതാണ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഒരു സിൽവർ ബോൾസും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ നെയിംസൊക്കെ എഴുതിയ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചെറി കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കേക്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്